全赔了。弟弟下一次的医疗费全赔进去了。妈，你怎么能拿弟弟的医疗费去炒股票呢？你瞧啊，你去求求公费员，让他借点钱给我。我病了，行了。妈，我已经生了人家两千万了，怎么还能管他们要钱呢？你怎么能把他们家给的礼金去炒股呢？你什么意思啊？我辛辛苦苦把你养了这么大，你一点感恩的心都没有吗？身为姐姐，你弟弟就要死到临头了，你就不管了吗？我白养你了，你这个白眼狼！我不是你，你闭嘴！你要吃一套，就给我去楚家要钱，要不然你就等着给我们姐弟受死吧！楚飞远，你干什么？不接我电话，还夜不归宿，胆子大了你。说，昨晚去哪儿了？你管我去哪儿？让开，我要去上班。夫妻守则第五条，妻子必须随时给丈夫汇报个人情况。宋万强，你是要毁约吗？我就迁就你这一次。昨天你走后，那个女人离开了
你到底想说什么啊？你你你，昨天晚上，你是不是你？不然呢？不能有任何秘密。你放开我！不放，放开你还要打我？我不打你。那你说，作为你丈夫，帮你换衣服、擦身体，这件事情我做错了吗？我不知道。那你是不是讨厌我？不讨厌。不讨厌。是，我没说，我什么都没说。你心里说了，我听见了。你胡说，我心里说什么了？你听见什么了？我听见你心里说，这个楚飞宇还算有点人情味。这个楚飞宇或许还是个不错的老公。我听见你心里说，你别说了，你你没错，你现在。能不能把我放开？当然放开你！我去给咱俩弄点吃的。好，你脸怎么那么红啊？你没事儿吧？啊，没事儿，可能就是有点热。哎，对了，我上次拜托你跟沈先生帮我说说好话，你说了没有啊？哎，对了，咱们这次转正，沈先生会不会亲自来给咱们考核呀？我怎么会知道啊？要是他来给咱们考核，就凭你跟他的关系，咱俩百分之一百可以转正。我这是运气太好了，有你这样一个好姐妹，嗯。妈，我没事儿，都过去了。咱们以后好好过日子。嗯，拜拜。妈妈也来道歉了。嗯，宋安乔，加油，一切都会好起来的。你回来了，你看，我买的鱼，我去拿个胶。哦，你在干什么？怎么怎么了？谁让你买的鱼？说，谁让你买的鱼？是不是那些人派你过来的？啊！你在干什么？谋害我！啊！是你害我！我我怎么害你了？鱼能害人吗？楚飞远，你放开我！你弄疼我了！啊
我！你到底是谁？为什么要害我？陈飞，你你别乱来，我什么都不知道，我只是想给你做顿饭。最后一次机会，你说不说？我什么都不知道，我真的什么都不知道。你要干什么？你别过来！你要干什么？你做梦了。今天下午在厨房的事，不是梦。我们需要互相了解。安乔，安乔，王经理，你脸色怎么这么差、啊？哪里不舒服吗？呃，没有，王经理，我有件事想问您。嗯，您害怕鱼吗？鱼？我不怕鱼啊，我有个表妹很怕鱼，她说鱼长得很恶心。欢迎光临。原来是这样你是为了我好，不过，我想通过我自己的努力，一步一步的向前走。<笑>一点都没变样，真是个倔强的姑娘。陈老师，我已经长大了，你不能再随便刮我鼻子了。对对对，是老师我疏忽了，忘了咱们家安乔啊，已经是个大女生了。走吧，我在旁边餐厅订了位子。好。那我先去换衣服。好。嗯。陈老师，安乔，没事吧？安乔，你知道吗？在老师心里面，你是一个非常非常特别的女孩。我这次回国，就是因为看到你的名字，我。我就鬼使神差的过来了，能够再次见到你，我真的好开心。很多事情埋在我心里好多年了。上次见到你之后，我回去想了很久，有些话我想告诉你。沈老师，其实，其实我，我。我可以感受到的，方晓。
能尊重一下我？我是人，我不是物品。安乔，沈老师。那我先回房间了，晚安，宋安乔。擅自闯进我的房间，你想走就走了，你想怎么样？我想怎么样？把你坐在那儿，等我睡着。根据你们俩的考核成绩，夏佳琪今天转正了。宋安乔的评定
还要再等等。马上要上课了，你们俩赶紧准备一下吧。哟，还以为某些人认识沈先生有多了不起呢，结果连转正都没转成啊。我听说你那吐痰的男朋友惹了沈先生，我说这真的是干啥啥不行，惹事第一名啊！我要沈先生，早就把你给开除了。做人要懂得感恩，好好工作，别到时候给我添麻烦，也别想着什么转正呀、升职啊、加薪的。做人呢，最主要就是要有自知之明。恭喜你转正，继续努力吧。
骚扰电话上次有些话，我没有说清楚，我一直在等个机会。沈老师，我们之间已经不可能了，我已经结婚了。安乔，你和他相爱吗？你根本就是迫不得已才会嫁给他，我都知道。像他那样的人。怎么可能会珍惜你呢？但是，我喜欢你，给我一个机会，你遇到的所有困难，我都可以帮你解决。你记得检查，然后，佳琪，你听到了吗？好的，店长大人。
我说店长大人，这勾引别人老公做小三这事儿，咱们可千万不能做呀！就这样被人家老婆找上门，这脸磕往哪儿磕呀？夏佳琪，你给我站直了！怎么了，店长大人？我说错什么了吗？咱们公司规定，店长有权根据考察情况对店员进行处分。你的人品我就暂且不提。经过我一天的观察，你的业务水平一般，工作态度也不积极。从现在开始，我宣布，你从正式员工重新降为实习员工。经过三个月的评估，如果评估不合格，你将会被辞退。你去忙吧，这里暂时不需要你。了。安乔，安乔，你没事吧？沈老师。既然你也已经结婚了，我想我们之间的关系应该更清楚了。不是你想的那样的，我和他没有什么感情，这就是一场商业联姻而已。婚前就约定好了，婚后两年就离婚。可是，可是他精神出了问题，他经常犯病，我也控制不了他，所以才会。您不用跟我解释，您和您妻子之间的事情与我无关。这次回国之前，我就已经做了决定，没有什么可以阻止我和你在一起的。沈老师，楚飞然。楚飞然，你来的正是时候。我希望你结束和安乔可笑的婚姻。楚飞然，你听我解释啊。你三番五次要抢我的女人。反而让我对他越来越感兴趣。我给你新买的面罩还没到，你怎么又被人打？陈老师，你那么喜欢我老婆，却让她在你店里受人欺负？楚飞远，安乔的安全和幸福。我会负责，不用你这个富家子弟在这里假惺惺。喂，陈老师，要不你再努努力，毕竟是别人老婆。别这样，陈老师，不好意思，我的老婆，我先带走。你没意见吗？哎你就那么喜欢那个破甜品店？你到底是去工作的，还是去勾引男人的？看来我们楚家还真是搂不。
。二十多年前，有一家公司和我们是竞争对手，那家公司的创始人叫石建军。有一年，经济形势很差，许多企业破产，石建军也是其中之一。他一直认为是我从中作梗。导致他生意失败，所以他绑架了你。你被救回来之后，发了一场高烧，许多事情都忘记了。我当时不敢报警爸爸，老宋，老宋，你怎么了，老宋？老宋，宋作伟是我当年的战友。谁让你乱叫的？他出狱了。你脸皮可真够厚，还真把自己当楚家人了是吧？哎，听说我哥要跟你离婚，你该不会是回来找我们说好话的吧？我可跟你说，这绝对不可能。我跟你说话呢，你聋了？楚乔，我不想跟你吵架，你年纪也不小了。能不能不要这么幼稚啊？你说谁幼稚呢？轮到你教训我了是吗？你还敢拽我？你是楚乔明的女儿，楚乔是吧？不是楚乔，怎么了？你是谁呀、啊？轮到你在这儿装大鱼大脑的是吗？楚乔，居然是他的女儿。给我走一刀！楚乔，楚乔，你快跑！啊、我见过你，你是楚长明的儿媳妇。在哪里？就在离我们三天不远的地
行吧。妈，报警。是的，我有宋安江手机跟踪信号。啊、有人在我耳边啰啰嗦嗦的，害得我根本睡不着觉。我去叫医生。等等，我有点事要吩咐你，我不想惊起大人。坐下。
夫妻守则第一百零一条：妻子要随时给丈夫挠痒痒。你哪里痒啊？我帮你抓。我浑身都痒。楚飞远，我想回家，这里好闷。对了，家里的金玉你喂了吗？哎呀，我给忘了。宋爱乔，你办事能靠谱点吗？我现在就回去喂。不准，你得陪我。我去叫医生来。医生也治不了我的病。楚飞远，医院里不准大声喧哗。对了，那两条小金鱼，我好像拿过来陪你了。宋万强，我看你就想害我。